¿Ellos están realmente interesados en la competencia folclórica del Festival de Viña? Sí llamó la atención el tema que presentó Chile. La canción de Patricio Mans, que terminó ganando, es una crítica al proyecto Pascualama, lo que revela el interés de muchos artistas en la política ecológica. Nicolás Oyarzún nos cuenta sobre otras iniciativas y qué motiva a los actores a dar la cara en estos movimientos. Un claro rechazo Pascualama, este es el mensaje en la voz de Valentina Sepúlveda y es un nuevo capítulo de activismo ecológico de muchos artistas nacionales. Campaña, campaña, hemos visto cómo aparecen numerosas caras conocidas. Yo no creo que se puedan desarrollar los temas a través de los testimoniales de quizás personas como reconocidas en la televisión a nivel de actores, por ejemplo. Pero sin embargo siento que eh, ellos pueden de alguna manera vincular esos temas con las personas. Ciudadanos. Los artistas buscan hacer contrapeso a las campañas publicitarias de controvertidos proyectos como la Central Castilla o Hidroicen. Una de ellas es Vanessa Miller, quien parodió el spot de una de estas compañías. ¿Qué tiene energía para el agua? Se pretende eh, ampliar la información, diversificarla y... y... ...proponer, digamos, y hacer visible la contraparte de esa información. Sofía García es otro ejemplo. La actriz se sumó a la oposición al proyecto carbonífero en Isla Riesco. Por la ley. La gente cuando ve aparecer algún artista, quizás puede ser que ponga un poquito más de atención a, a lo que están diciendo. Esa, esa es la idea, eso es lo, lo como podemos nosotros tratar de, de ayudar. La aparición de actores en comerciales se ve a diario. Eso sí, acá hay una diferencia. Al hombre. Que se hace sin cobrar un centavo, gente que podría cobrar millones por hacerlo. Entonces ya de movida eso es un voto de fe bastante valioso. Sin embargo, estas iniciativas están centradas fuera de los medios tradicionales en que se desenvuelven sus protagonistas. Todos trabajamos gratis porque no hay recursos, no hay, no hay recursos, tampoco hay recursos para poder, con una difusión mayor. Yo creo que las campañas se resuelven mucho dentro de las redes sociales, no necesariamente sobre la televisión. O sea, porque el personaje que tuviste en la televisión no es necesariamente el personaje que está hablando y que tiene una opinión dentro de una red social. Y tiene impacto que en parte ayudó a detener barrancones en punta de choros. Habrá que ver cómo estas estrategias funcionan frente a otros megaproyectos. Nicolás Yorzún, CNN Chile.